Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Quartetts der Spielekultur. Dieses Mal mit dem Thema Frag the System, Punk und Regelbruch in Computerspielen. Ich meine, Cyberpunk war ja schon immer irgendwie der, der futuristische, coole Punk. Das sieht, hat man im Trailer auch wunderbar gesehen. Das ist keine normale Sonnenbrille, sondern das ist eine, die eigentlich Teil der Augen sind, die nur so <lacht> zugehen und dann ist der Typ schon super cool. Das ist natürlich genau das, was eigentlich Punk niemals sein wollte. Punk wollte ja nie cool sein. Punk wollte ja hm. einfach nur dagegen sein erstmal. Vielleicht ist Deus Ex eben kein Meilenstein. Das ist halt einfach ein Nein. Game, was was Neues gemacht hat. Aber <lacht> es ist halt einfach nicht Punk genug, ne? Ja. <lacht> Vielleicht. Pony läuft von links nach rechts über den Bildschirm, muss über Hürden springen und so kleine niedliche Schmetterlinge verjagen. Und äh, um das Spiel gewinnen zu können, müssen wir das Spiel zerstören. Es spielt ja. natürlich hart mit genau diesen Ängsten, die wir halt mhm. haben. Ne? Also zum einen, dass unser Rechner ständig abstürzt, ist ja in unserer heutigen technikfokussierten Welt einfach die Angst Nummer eins. Das hat mich fertig gemacht. Ich war total gestresst <lacht> wegen dem Game und dachte so, nee. Ja, das ist halt dann auch Punk am Ende, ne? Also ist das vielleicht das, wo man, wo man den, den Punk in, im Spiel findet? Also quasi so am Rand dessen, was überhaupt im Mainstream als Spiel identifiziert wird? Also für mich persönlich ist das ähm, die Ausgeburt eines Punk-Games, ja. Weil es einfach mit all den Sachen, die ein Gamer normalerweise kennt, bricht. Die Tatsache, dass wir so eine Riesenwelle an großartigen Indie-Spielen über die letzten Jahre hatten, ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Werkzeuge dafür einfach für jeden zugänglich sind. Das ist halt das Tolle bei Indie-Games oder bei Arthouse-Games, dass da tatsächlich Welten entstehen und auch Erfahrungen spielbar gemacht werden, die einfach politisch sind, die ehrlich sind. Und eine, eine, eine Kunstform oder ein Kunstprodukt ohne Aussage ist halt nur noch Produkt und kein Kunst mehr. Und dementsprechend kann es auch keine Regeln brechen. Jawohl. Also, liebe Zuschauerinnen, <lacht> liebe Zuschauer, bildet Game-Club-Banden, ja, gründet eure eigenen Quartette der Spielekultur. Vielen, 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 vielen Dank an Sonja Wild, an Thorsten Wiedemann, an Lara Kaltbart. Ihr wart großartig. Tausend, tausend Dank. Und natürlich auch Danke an die Stiftung Digitale Spielekultur und das Amaze Festival. 